हाय गाइस आज बात करते हैं इस वीक की टेक्नोलॉजी न्यूज पे और रूमर्स पे स्टार्ट करते हैं हम आईफोन 12 के लीक से जॉन पोजर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन आईफोन लीक्स आईपॉड्स आईपैड्स और ट्विटर पे आप इसका चैनल चेक कर सकते हैं जॉन पोजर 2020 में इसके कुछ लीक्स ऐसे आए जो कि बहुत ही सच्चे निकले आईफोन के रिलेटेड और उसी ने कुछ और लीक्स आगे लेके आया आईफोन के बारे में जिसमें उसने ये बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एल्यूमिनियम या स्टील साइड्स होंगी फ़ोन की फुल स्क्रीन होगी एच टू एच बट उससे बड़ा सबसे बड़ा लीक में उसने ये बताया कि आईफोन ट्राई कर रहा है कि पोर्टलेस फ़ोन हो इसमें कोई पोर्ट ना हो आपका ना हेडफोन जैक हो ना कोई चार्जिंग पोर्ट हो बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या होगी अगर आप लोगों को याद हो कि पुराने मैक लैपटॉप्स थे उनमें एक मैग सेफ नाम से उनका चार्जर होता था जो कि मैग्नेटिक था वो ट्राई कर रहे हैं आईफोन के लीक के लीक के थ्रू में पता चल रहा है कि जो नया आईफोन 12 आएगा उसमें मैग सेफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी जो कि आएगा तो पता चलेगा कैसा होगा फिलहाल हमें लीक से ही पता चल रहा है कि ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी और उस फोन में कोई पोर्ट्स नहीं होंगे आईपैड में यू एस सी होगी आ, उनकी बाकी सारी टेक्नोलॉजी हर जगह होगी यू एस सी को फिलहाल वो नहीं ख़त्म कर रहे बट उनका जो लाइटनिंग केबल पोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह मैक सेफ किस्म की कोई नई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी जब आएगा देखते हैं आ, कुछ और लीक्स आएंगे तो आपको इस चीज़ पर अपडेट करते रहेंगे फिलहाल के लिए इतना ही है इसका अब दूसरी खबर हमारे पास ये है कि एक और फ्लैगशिप फ़ोन जो कि रिलीज़ होने वाला है जिसको दूसरी साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम देखेंगे नोट 20 आने वाला है सैमसंग की तरफ से और ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपेटर्स होते हैं आईफोन का हमेशा क्योंकि नोट सीरीज सैमसंग की सबसे हाई स्पेक्स सबसे हाई स्टैंड होती है फ्लैगशिप से भी ऊपर समझी जाती है नोट 20 में एक नई चीज़ वो ये ला रहे हैं कि उसका इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट जो कि उन्होंने पिछली जनरेशन से स्टार्ट किया था इस टाइम वो लास्ट जनरेशन से सेवनटीन टाइम्स बड़ा होगा अंडर स्क्रीन और ये 79 नाइम्स बड़ा होने का फ़ायदा उसका ये होगा कि आप ना कि सिर्फ सिंगल फिंगरप्रिंट बल्कि आप मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स को एक साथ रजिस्टर कर सकेंगे ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी के लिए इस टाइम पे आईफोन की तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही कि वो इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट किस तरह का यूज़ करने वाला है और क्या टेक्नोलॉजी होगी उसकी बट इस टाइम पर अगर आप सैमसंग के नोट ट्वेंटी की तरफ अगर देखें जो कि लीक्स आ रहे हैं कि अगर वो इतना बड़ा फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करें अंडर स्क्रीन इट्स गो नी द फर्स्ट फ्राम सैमसंग एंड एज वी नो सैमसंग ट्राई करेगा कि इस टेक्नोलॉजी को जितना परफेक्ट कर सकता है वो कर ले और कॉलकॉम की तरफ से यह आ रहा है कि एस ट्वेंटी अल्ट्रा जो है वो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स है इस टाइम पे जो कि कोविड नाइन्टीन का इशू चल रहा है जिसकी वजह से हम सबको पता है कि इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स रुके हुए हैं बट स्टिल सैमसंग कह रहा है कि एस ट्वेंटी अल्ट्रा के बाद जब नोट ट्वेंटी रिलीज करना है नोट ट्वेंटी अपने टाइम फ्रेम पर ही होगा उसका स्केजल चेंज नहीं किया जाएगा हाँ उसकी मार्केटिंग के लिए या फिर उसकी की नोट के लिए वो ट्राई करेंगे कि कोविड 19 को नज़र में रखें और उस हिसाब से उसको रिलीज करें सो इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट 17 परसेंट बढ़ा है लास्ट टाइम से मल्टीपल फिंगर्स आपके रजिस्टर कर पाएंगे आप लेट्स सी इसका क्या होता है आज बात करते हैं वन प्लस एट प्रो की जिसने न्यूज़ में काफ़ी एक तहलका मचाई हुई है और वो इसलिए मचाई हुई है कि उसने एक तो बहुत अच्छा फ्लैगशिप फ़ोन रिलीज़ किया है अच्छे स्पेक्स हैं बेहतरीन एक सो कॉल्ड मशीनरी है उसके अंदर बट उसके साथ एक नई चीज़ ऐड की है उसने जो कि काफ़ी ज़बरदस्त भी है और काफ़ी नुकसान भी है उसके वो चीज़ क्या है वो है उसका कैमरा कैमरा बेहतरीन है बट कैमरे में एक इशू आ रहा है वो इशू क्या है कैमरे में उनने फ़िल्टर्स ऐड किए हैं और उन फ़िल्टर्स को जब चेक किया जाए तो बड़े ज़बरदस्त फ़िल्टर्स हैं बट उनमें से एक फ़िल्टर सबसे फेमस हो रहा है आजकल ट्विटर पे वो फ़िल्टर है जैसे सो कोल्ड नाम दिया गया एक्सरे फ़िल्टर का एक्सरे फ़िल्टर बेसिकली ये नहीं कि उस वो एक्सरे कर सकता है बेसिकली एक फ़िल्टर उनने ऐड किए जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर से एंड आई किड यू नॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर से देख सकता है लाइक uh, like, आपका सॉलिड रिमोट कंट्रोल है यू कैन सी इन उस फिल्टर को ऑन करने के बाद कि उसके अंदर के इंटरनल्स कैसे हैं आपकी वॉच है जैसे मैंने पहनी हुई है आप एक्चुअली उसका फ़िल्टर ऑन करके चेक कर सकते हैं कि इस वॉच के अंदर वर्किंग्स कैसी हैं कुछ लोग तो यहाँ तक जा रहे हैं कि ब्लैक शर्ट्स एंड ब्लैक ट्राउजर्स के अंदर भी नज़र आ रहा है कि उस कैमरे के फिल्टर के बाद के बंदे ने क्या पहना हुआ इशू ये है कि लोग समझ रहे हैं दिस इज समाइंड ऑफ एन एक्स रे टेक्नोलॉजी बट ये एक्स रे टेक्नोलॉजी नहीं है ये होता कैसे कि देर आर डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाइट लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं उनमें से एक होती है इन्फ्रा रेड 
ये कैमरा फिल्टर जो है ये उस इंफ्रा लाइट को कैटर करता है और इंफ्रा लाइट अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे लग के वापस आ रही होती है वो डिफरेंट वेव लेंथ पर आती है जो कि इंसान खुद नहीं देख सकते बट ये कैमरा फिल्टर उस वेव लेंथ को देख रहा है सो so, जो इंफ्रा लाइट है वो ज़्यादातर मिनिमम सॉलिड ऑब्जेक्ट ज़्यादा थिक नहीं एक स्पेसिफिक थिकनेस के सॉलिड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको उनके अंदर से क्रॉस कर जाती है ये फिल्टर उस इंफ्रा लाइट को पिक करता है साथ ही में उस इंफ्रा लाइट को सॉरी इमेज में कन्वर्ट करके हमें दिखा रहा होता है बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम यूर फॉर यूर सेल्फ वीडियोज हैं इमेज आ रही हैं भरा हुआ इंटरनेट इस चीज से एक नई चीज आई है आ, उसके फायदे भी बहुत हैं और उसके नुकसान भी काफी हैं प्राइवेसी के मामले से देखा जाए तो वन प्लस एट की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है कि फिलहाल ये इशू नहीं है कोई भी अनलेस कोई बहुत बड़ा इशू हुआ जहां प्राइवेसी इश्यूज आ रहे होंगे लोगों की कंप्लेन्स होंगी तो नेक्स्ट अपडेट्स जो आएंगे उसके उसमें ये शायद इस फिल्टर को गायब कर दें स्टिल रहेंगे वन प्लस पे हाँ वन प्लस टू में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड रहा है टू में टू में बहुत हाई प्राइस फोन की सेम चीज़ टू ट्वेंटी ट्वेंटी में कैमरा से हट के इसकी बात की जाए तो इनके हेडफोन्स या ईयर पॉड्स जिनको कहते हैं ईयर पॉड्स नहीं ईयर पॉड्स और उसका बेसिकली निकने मैंने रखा हुआ है बुलेट्स पिछले दो साल से वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स हैं ये मार्केट में स्पेशली यूरोप में इस टाइम पे प्रॉब्लम यहाँ था कि ये ईयरबड्स जो थे ये वायर्ड थे ऑल ये ब्लूटूथ थे दे वर वायर्ड इस टाइम पे 2020 में जो एट प्रो निकला है वन प्लस एट प्रो उसके साथ ही वन प्लस ने न्यूज़ दी है कि वो ट्रूली वायरलेस एयरपॉड्स ला रहे हैं देखा जाए तो ट्विटर पे हमने अपडेट किया है हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला होगा आप देख सकते हैं खुद जाके कि दे आर काइंड ऑफ नॉक ऑफ ऑफ एयरपॉड्स आईफोन एयरपॉड्स थे तकरीबन उसके बहुत करीब है उसका डिज़ाइन इनिशियल डिज़ाइन ये है और वन प्लस ने खुद रिलीज़ की है ये इमेज डिज़ाइन एंड कलर अगर आप देखें उसका जाके सो इट्स लिटरली सिमिलर टू एयरपॉड्स जो आई फोन की तरफ से आए थे बट वो कह रहे हैं कि डिज़ाइन में कुछ डिफरेंस होगा ये इनिशियल डिज़ाइन है देर विल बी सम चेंजेस और वो कहीं से भी इन्फ्रेंजमेंट नहीं कर रहे कॉपी नहीं कर रहे उसको और साउंड क्वालिटी टेक्नोलॉजी जो ए आई यूज कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं वो हमारा अपना है वो हम बिल्कुल किसी का कॉपी नहीं कर रहे हैं राइट दिस इज द सेकेंड न्यूज़ फ्रॉम वन प्लस देखते हैं ऑलरेडी उनके बुलेट्स काफ़ी सक्सेसफुल थे सॉरी एंड दिस इज द सेकेंड वन लेट्स क्या करते हैं ये लोग ऑन ए लाइटर नोट हम बात करते हैं फेसबुक की फेसबुक ने जिफी या गिफी जैसे भी आप इसको बोलते हैं वो एक्वायर कर लिया ये बेसिकली हर मैसेजिंग ऐप में व्हाट्सएप हो आई मैसेज हो फेसबुक मैसेजर हो कोई भी टिक इवन टिक टॉक स्नैपचैट हर जगह कीबोर्ड के साथ एक ए इसके लिंक हो जाती थी ऑटोमेटिकली कंपनीज लिंक करते थे जिफी बेसिकली आपके मैसेज में जिफ्स या गिफ्ट जैसे भी आप इसको कहते हैं वो लेके आते थे फेसबुक ने जिफी जो कि सबसे बड़ी कंपनी थी इस चीज़ की सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरी दुनिया की जिफ्स उसने ऑलमोस्ट एक्वायर की हुई थी फेसबुक ने उसको एक्वायर कर लिया इस टाइम पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ नाम कुछ बड़ी कंपनीज कुछ बड़े मैसेजिंग ऐप्स जैसे आई मैसेज टिकटॉक और इवन ट्विटर उनने कुछ अपने एतराज़ात लाए हैं इस मामले में वो ये इस वजह से क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो फेसबुक के प्राइवेसी से रिलेटेड इश्यूज बहुत रहे हैं काफ़ी बार प्राइवेसी इश्यूज रहे हैं जिसकी वजह से लोगों का डाटा लीक हो चुका है हैक्स हो चुके हैं और फेक अकाउंट्स बहुत रहे हैं फेसबुक के अंदर बट फेसबुक कह रहा है कि जैसे लोग ऑलरेडी जिफी यूज़ कर रहे हैं या गिफी यूज़ कर रहे हैं वो उसी तरह करते रहेंगे उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा देखते हैं टाइम के साथ क्या होता है फिलहाल फेसबुक ये कह रहा है कि दे हैव एक्वायर्ड जिफी एंड कि उसमें कुछ नए स्टेप्स लाएंगे जिसकी वजह से टेक्स्ट करने के दौरान चाहे जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं जिफी जो है ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और आपके पैटर्न्स को रिमेंबर करेगा ए यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो लेट्स ही फेसबुक क्या करता स्टिल टॉपिक फेसबुक ही है हमारा फेसबुक पे रहते हैं और बात करते हैं फेसबुक के एक नई सर्विस की जिसका नाम है फेसबुक रूम्स रूम्स है क्या रूम्स बेसिकली जूम जो जूम एक हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल और एक कंपनीज के लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज हमने जैसे लास्ट टाइम अपने उसमें बात की थी वीडियो में कॉन्फ्रेंस कॉल्स के लिए यूज हो रहा है जूम फेसबुक रूम्स जो है उसका कंपेटेटर निकला ये अवेलेबल है पूरी दुनिया में स्टार्टिंग फ्राम नेक्स्ट वीक आज सेवनटीन है जब ये वीडियो हम बना रहे हैं सो विद इन अ वीक ये पूरी दुनिया में अवेलेबल होगा इस टाइम पर वो मैक्सिको और यू एस ए में अवेलेबल है 
रूम्स क्या करेगा बेसिकली अगर आप ऑलरेडी एक यूज़र है फेसबुक पे आपकी अपनी प्रोफाइल बनी हुई है तो ऑटोमेटिकली आपके स्टेटस के पास ही रूम्स की नोटिफिकेशन आ रही होगी कि रूम्स अवेलेबल है एंड यू कैन ट्राई इट इसका सिस्टम ये होगा एक बंदा रूम्स का प्रोफाइल बनाएगा एंड उसके साथ वो इन्विटेशन सेंड कर देगा जिस जिसको वो करना चाहता है ऑन द अदर हैंड इवन अगर आपको ऑलरेडी किसी रूम्स जिस बंदे ने बनाया हुआ है जो भी प्रोफाइल बनाई हुई है अगर आपको उसका नाम पता है सो यू कैन डायरेक्टली सर्च इट एंड एड योर सेल्फ एंड जो भी एडमिन होगा जिस बंदे ने वो रूम बनाया हुआ है वो सर्विस बनाई हुई है वो अलाउ आपको करेगा या नहीं अलाउ करेगा इट डिपेंड्स ऑन दैम सो so, ये एक प्राइवेसी से रिलेटेड एक चीज़ थी कि जूम का कंपेटिटर निकल रहा है एक और जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी गूगल भी निकाल रहा है सो लेट्स सी ये मार्केट बढ़ती जा रही है साथ साथ क्या आता है इसमें हम देखेंगे बात करते हैं गूगल की अपनी दो ऐप्स को उनने चेंज किए काफ़ी लास्ट वीक उनमें एक है गूगल होम और दूसरा है गूगल मैप्स पहले बात करते हैं गूगल होम की गूगल होम बेसिकली वो ऐप है जो आप यूज़ करते हैं अपने क्रोम अपने एंड्रॉयड टीवीज एंड्रॉयड सिस्टम्स के साथ उनको कंट्रोल करने के लिए एज ए रिमोट कंट्रोल आप बना सकते हैं उसको अभी उनने उसको क्लीन कर दिया है आप बेहतर इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपने डिफरेंट मल्टीपल आपके सिस्टम्स एक साथ वो चलाएगा जो कि पहले काफ़ी एरर्स दे रहा था अब कपली उसको एक तो उनने बेहतर किया और उसको काफ़ी क्लीन कर दिया मिनिमल डिज़ाइन ले आए मैप्स की तरफ आते हैं मैप्स में उन्होंने एक और अच्छी चीज़ क्या की है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन डिज़ाइन किया है और उसमें आपके रूट को ए अब नोट करेगा कि आप किन जगहों पर जा रहे हैं बजाय इसके कि पहले की तरह अगर आपको एक रूट दे रहा होता था तो उस पर बता रहा होता था ट्रैफिक के इधर है और राइट और लेफ्ट पे आपकी क्या जगह है वो उसको और भी सिंपलीफाई करके आपको शो करेगा कि आपका रूट ही आपको नज़र आ रहा होगा बाकी राइट और लेफ्ट पे क्या है उसको वो ज़रा हिडन ही रखेगा उससे क्या होगा कि ड्राइविंग के दौरान जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा ड्राइविंग पे होगी ना कि उसको डिसाइफर करने में कि मैसेज क्या आ रहा है या फिर रूट किस तरफ हुआ है सो ये दो चेंजेस गूगल लाए अपने ऐप्स में एंड उसके थ्रू वो कह रहा है कि उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए और उसके यूजेबिलिटी के लिए ये दोनों बेहतरीन चीज़ हैं अब ऑन अ लाइट नोट हम वापस आएंगे जो कि एक टॉपिक हम नॉर्मली करेंगे हर टेक न्यूज़ में गेम्स पे इस टाइम पे कॉन्सोल्स में पी एस फोर के बाद एक जो बड़ी हाइप चल रही है वो है पी एस फाइव की लास्ट वीक जैसे उन्हें एक इंटरेक्टिव ट्रेलर दिखाया पी एस फाइव का गेम प्ले दिखाई अन रियल इंजन फाइव दिखाया उसमें इट वॉज इट वॉज रियली गुड टू बी ऑनेस्ट काफ़ी बेहतर काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ लग रही थी पी एस फाइव की रिलीज डेट जो थी वो अभी तक अनसर्टन थी बट एक छोटा सा लीक हुआ जिसकी वजह से पता चल गया कि किस एटलीस्ट किस मंथ में रिलीज होने वाली है वो लीक क्या था प्ले स्टेशन यानी सोनी इंटरेक्टिव जो कंपनी होल्डर है प्ले स्टेशन की उसकी तरफ से जॉब एप्लीकेशन आई हुई थी जापनीज जॉब फॉर्म्स पे मार्केटिंग uh, मैनेजर के लिए और उसकी इमीडिएट डेट जो थी जिससे पहले उन्हें हायर करना है वो है अक्टूबर ऑफ ट्वेंटी इससे ये पता चलता है कि अगर तो वो मार्केटिंग मैनेजर इतनी जल्दी में हायर कर रहे हैं तो लीक्स के थ्रू ये खबर ऐसी लग रही है जैसे कि उन्हें एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए पी एस फाइव ही मार्केटिंग के लिए क्योंकि इस वक्त कोविड नाइन्टीन कोरोना वायरस की वजह से बड़े सारे एक्सपोज और सारा कुछ बंद हुआ पड़ा सो दे नीड ए न्यू स्ट्रैटेजी कि वो किस तरह पी एस फाइव को मार्केट करें कैसे मार्केट में लेके आए ऑन द अदर हैंड उससे अगले दिन ही सोनी ने एक ट्विटर पे एक मैसेज किया कि ट्वीट किया कि दिस वॉज अ मिस्टेक और जो सर्टन डेट है पी एस फाइव की वो अभी तक नहीं पता और जैसे वो अपडेट होगी हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे बट लीज के थ्रू तो ये लग रहा है कि अक्टूबर तक 2020 अक्टूबर में पी एस फाइव रिलीज हो जाएगी लेट्स ही बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम जो कि आजकल चल रही है जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन पाकिस्तान में इंतहा की फेमस हुई हुई है पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुई हुई है लास्ट वीक इन्हें रिकॉर्ड ब्रेक किया है 60 मिलियन यूजर्स यूज कर रहे थे इसे जिसकी वजह से उसके सर्वर बेसिकली बैठ गया था इसमें एक बहुत बड़ा इशू क्या लोगों ने फेस किया क्रॉस प्लेटफॉर्म ये गेम तो ऑन है मतलब आप पी एस एक्सबॉक्स और पी प्लेयर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ खेल रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि लोगों ने नोट करना शुरू किया कि काफ़ी प्लेयर्स या काफ़ी यूजर्स स्पेशली पी के प्लेयर्स वो हैक्स और चीट्स यूज़ कर रहे थे जीतने के लिए जब ये नोट करना शुरू किया इट टुक ऑलमोस्ट टू मंथ्स बट कॉल ऑफ ड्यूटी ने एक बहुत बेहतरीन स्टेप लाया है वो ये है कि अब अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन खेलनी है जो कि ब्लिजर्ड के अंडर आती है आपको ब्लिजर्ड अकाउंट के लिए ना सिर्फ अपने यूज़र नेम और पासवर्ड की और अपनी ई की ज़रूरत होगी अब आपको अपना एक्चुअल फ़ोन नंबर यूज़ करना होगा उसके लिए उससे फ़ायदा और या उससे नुकसान क्या होगा फ़ायदा होगा नॉर्मल यूज़र्स का नुकसान होगा 
چیٹرز یا ہیکرز کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ اپنا اوریجنل فون نمبر یوز کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی ریکارڈ یا ڈیٹا بیس میں کسی نہ کسی کنٹری میں ریلیٹڈ ہوتا ہے سو وہ اسی وقت چیک کر لیتے ہیں کوڈ یا میسج بھیج کے اور آپ کا فون نمبر اس اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں ونس آپ کا فون نمبر اس اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے آپ کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر آلریڈی تو لنک ہے اس اکاؤنٹ کے ساتھ سو اس سے کیا ہوگا کہ اگر تو آپ کو ایز اے چیٹر یا ہیکر رپورٹ ہو جائیں گے آپ کو چیک کیا جائے گا اگر واقعی آپ ہیکر یا آپ چیٹس یوز کر رہے ہیں گیم جیتنے کے لیے آپ کو فور لائف بین کر دیا جائے گا اس سے اس کے بعد ایک اور اچھی خبر کیا ہے کہ ٹویٹر پہ پتہ چلا ہے کچھ ہیکرز ایون ان نے اپنا جی پی یو اپنا مدر بورڈ یعنی اپنا پروسیسر مدر بورڈ جی پی یوز تک چینج کر کے ٹرائی کیا ہے دے اسٹل کین ناٹ پلے دس گیم اینی مور سو جو لوگ نارمل پلیئرس تھے ان کے لیے اچھی نیوز تھی کہ اب وہ چیٹس اور ہیکس یوز کرنے والوں سے ذرا دور ہی ہیں بچ گئے ہیں اب آپ اپنی اصلی گیم کھیل سکتے ہیں آن دا سیکنڈ نوٹ جو ہیکرز ہیں یا جو لوگ چیٹس یوز کر رہے تھے پہلے ان کے لیے بیڈ نیوز ہے کہ اب وہ وار زون نہیں کھیل پائیں گے کرونا وائرس کووڈ نائنٹین جو ہے اس کے متعلق ایک خبر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس اور ٹیکنالوجی دونوں ایک ساتھ کام کیسے کر رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیسے کام کر رہی ہے انویڈیا کمپنی سب کو پتا ہے ون آف دا بگیسٹ نیمز ہے گرافک کارڈس میں جی پی یوز بنا رہا ہے صدیوں سے بنا رہا ہے اب تو کہ جب سے کمپیوٹرز ہیں ہم جان سکتے ہیں کہ اچھے گرافک کارڈس اسی کمپنی کے تھرو آ رہے تھے ویل well, وہ صرف گیمنگ کے لیے نہیں کام کرتے وہ صرف موویز یا پروڈکشن ہاؤسز میں نہیں یوز ہوتے بیسکلی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو انویڈیا اور اے ٹی آئی جو کمپنیز ہیں جیسے ریڈیا ان کے نام سے آ رہے ہیں ان کے کچھ گرافک کارڈس ہوتے ہیں جو اسپیسیفکلی ریسرچ سینٹرز یا ہاسپٹلز یا ڈیٹا سینٹرز میں یوز ہوتے ہیں اسی طرح ان کا ایک لیٹسٹ اے آئی پاورڈ گرافک کارڈ ہے جس کا نام انہیں رکھا ہوا ہے ڈی جی ایکس اے ون ہنڈریڈ ڈی جی ایکس اے ون ہنڈریڈ اسپیشل کیوں ہے وہ یہ گرافک کارڈ ایسے اے آئی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے مطلب ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دماغ میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا ان نے اور یہ ون آف دا فاسٹسٹ اے آئی پاورڈ سپر کمپیوٹر گرافک کارڈ ڈیزائن کیا ہے جو کرونا وائرس یعنی کووڈ نائنٹین اور اس کی سیمولیشنز میں یوز کیا جائے گا کہ اس کے اسپریڈ کو اور اس کے کنٹرول کو کیسے ہینڈل کیا جائے اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ یہ گرافک کارڈ جو ہوگا اس ٹائم پہ تین بڑے ریسرچ سینٹرز یو کے میں وہ یوز کریں گے اس کو اور وہ ٹرائی کریں گے کہ جو تھیراپیوٹکس مطلب آپ کی اینٹی بایوٹکس آپ کی اینٹی بیکٹیریل اینٹی وائرلز جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہیومن ٹرائلز یا اینیمل ٹرائلز کرنا چاہ رہے تھے اب آپ ان کا ایک سیٹ اپ بنا کے آپ اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں تھرو دیز گرافک کارڈز مطلب آپ اتنے پاورفل ہیں بیسکلی میں اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں کہ یہ بیسکلی آپ کو دکھا سکتا ہے کہ ایک دوائی کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے ایک میجورٹی آف دا پاپولیشن پہ یا یہ دکھا سکتا ہے کہ ایک میجورٹی آف دا پاپولیشن مطلب ایک عوام اس میں اسپیسیفک اگر لوگوں کو بیماری ہے تو اس کو پھیلنے میں ایگزیکٹلی exactly کتنا ٹائم لگے گا جس کے لیے کافی پاور کی ضرورت ہوتی ہے کافی ایک میتھمیٹیکل الگریدمس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ گرافک کارڈ وہ کرنے کے قابو یا وہ قابو آرام سے کر سکتا ہے سو so اس کی خاص بات یہ ہے یہ عام مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوگا یہ صرف ریسرچ سینٹرز کے لیے بنایا گیا ہے اینڈ دس از اے گڈ نیوز کہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز جو ہیں اب ہمارے ہیلتھ کے ساتھ ان کا کافی بڑا ریلیشن ہو رہا ہے اینڈ فیوچر اسی طرح کا ہوپ آپ کو اس ویک کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی سبسکرائب کرنا مت بھولیں لائک دا ویڈیو بیل آئکن کلک کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا انٹل دا نیکسٹ ٹائم اجازت دیجیے